നമസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിൽ ലോകത്താകെ വ്യാപിച്ച വൈറസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയാത്തത് മറ്റു രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി കൊറോണയെ നേരിടാൻ നമുക്കുള്ള പ്രയാസത്തിന്റെ പ്രധാനം അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല എന്നതാണ് എന്ന് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഈ വൈറസ് വകഭേദത്തിന്റെ ഉറവിടം ഏത് എന്നും അറിയില്ല വുഹാനിലെ ഒരു മാംസം മാർക്കറ്റുമായി ആദ്യത്തെ ചില രോഗികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായെന്ന് മാത്രമേ നമുക്കറിയാവൂ ഉരുമ്പുതീനികളിൽ നിന്നോ വവ്വാലിൽ നിന്നോ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ അതിർത്തി ഭേദിച്ച മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിയതാണെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതി പുതിയ വൈറസിന്റെ ജീനോമിന വവ്വാലിനെ കൊറോണ വൈറസിന്റേതുമായി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം സാമ്യമുണ്ട് എന്നതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സാധാരണ തുടങ്ങുന്നത് പനിയും ചുമയും ദേഹാസ്വസ്ഥവുമായാണ് പിന്നെ ന്യൂമോണിയയുടെ രൂപമെടുക്കും രോഗം വഷളാകുന്നത് ശ്വാസ തടസ്സം മൂലവും ആർ എൻ എ വൈറസുകളുടെ കൊറോണ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സാർസ് കോവ് ടു ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചില വൈറസുകൾ സാധാരണ ജലദോഷവും ഇൻഫ്ലുവൻസയുമാണ് വരുത്തുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമായ വൈറസിന് ഗോളാകൃതിയാണുള്ളത് വ്യാസം അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനോമീറ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പ്രോട്ടീനുകൾ വൈറസിലുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എൻവിലോ പ്രോട്ടീൻ മെമ്പ്രൈൻ പ്രോട്ടോൺ സ്പൈക് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ഇതിൽ സ്പൈക് പ്രോട്ടീന് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് നാനോമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട് സ്പൈക് പ്രോട്ടീനിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളിലേക്ക് കയറി പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ ജനിതകാംശം ഒറ്റയിഴയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആർ എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്തി പെരുകാൻ വൈറസിന് ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാർസ് വൈറസ് പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ വൈറസും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ശരീരസ്രവങ്ങളുടെ ചെറുകണങ്ങൾ വഴിയാണ് കഫങ്ങൾ പോലുള്ളവയിലൂടെ നമ്മുടെ നിശ്വാസവായു വഴി ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിയാൽ വൈറസ് പണി തുടങ്ങുമെന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ ഐ സി എം ആർ എൻ ഐ എൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോക്ടർ ഷോബി വെള്ളരി പറയുന്നു സ്പൈക് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളിലെ എ സി ഇ ടു റിസ്പെക്ടറിൽ എത്തിപ്പിടിക്കും ഈ സ്വീകരണി പ്രോട്ടീൻ മറ്റു പല കോശങ്ങളിലേക്കും ഉണ്ടായെങ്കിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് റിസ്പിറ്ററിൽ പിടികിട്ടുന്ന സ്പൈക് പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രാ തലത്തിൽ ചില കീറലും മുറിക്കലും നടത്തി ആതിഥേയ കോശങ്ങളിലേക്ക് വൈറസിന്റെ ജനിതക ദ്രവ്യം കടത്തിവിടുന്നു വൈറസിന്റെ ജനിതക ദ്രവ്യം ആർ എൻ എ ആയതിനാൽ കോശത്തിലെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വൈറസ് പതിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് പെരുകുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാർസ് ഒന്നും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ മേഴ്സ് രോഗവും പകർച്ചവ്യാധികൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വളരെ വേഗം പടർന്ന ഒരു മഹാമാരിയായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ ഇതിന് ഗവേഷകർ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി പുതിയ വൈറസ് വകഭേദത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാർസ് വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ച എ റെസ്പിറ്ററിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ ചെറിയ അളവിൽ പോലും കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമായ വൈറസിന് സംക്രമിക്കാൻ കഴിയും ലോകത്താകെ പടർന്ന കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തെ പിടിച്ചു കിട്ടുവാനുള്ള ആദ്യ പിടിവെള്ളി വൈറസിന് പുറമെയുള്ള സ്പൈക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ വൈറസിനെ വരുതിയിൽ തന്നെ വരുത്താനും സാധിക്കും കാരണം ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാതെ വൈറസിന് മനുഷ്യ കോശത്തിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ സാധ്യമല്ല സ്പൈക് പ്രോട്ടീനെതിരെ എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ എന്ന വാക്സിൻ അമേരിക്കൻ ഗവേഷകാർ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ഫലമറിയാൻ മാസങ്ങളെടുക്കും രണ്ടാമത്തെ മാർഗം കൊറോണ വൈറസിനെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കടത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോശത്തിലെ ഈർച്ചവാളിന്റെ മൂർച്ച കെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള സാധ്യത ചില പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതൊരു മാർഗം മനുഷ്യ കോശത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വൈറസിന്റെ ആർ എൻ എ നിർവീര്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് ആർ എൻ എ വാക്സിൻ വേണ്ടിവരും ഇതിനും മാസങ്ങളുടെ അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മരുന്ന് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഇനിയും കാക്കേണ്ടി വരും എന്ന